ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോ ട്യൂട്ട യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബയോ എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്നുള്ള പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽ കിങ്ഡം പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പാർട്ട് ടു നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഫയലും സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നാല് ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കി കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോയി കാണണം ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സീലോ സീലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗട്ട് വോൾ ലൈൻഡ് ബൈ മീസോഡേം ഇസ് കോൾഡ് സീലോം മീസോഡോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എംബ്രിയോണിക് ലെവലിലുള്ള ഒരു ജേം ലെയർ ആണ് എക്ടോഡേം എൻഡോഡേം ആൻഡ് മീസോഡേം ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാൻസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ആ മീസോഡേം ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോഡി വോളും ഗട്ട് വോളും ഗട്ട് വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആ അതിനെയാണ് ഗട്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഗട്ടിൻ്റെ വോളും ബോഡി വോളും ഉള്ള ഓർഗാൻസത്തിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി മീസോഡേമിൽ ഈ ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാവിറ്റീനെ നമ്മൾ സീലോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗട്ട് വോൾ ലൈൻ ബൈ മീസോഡേം ഇസ് കോൾ സീലോം ഇതാണ് ട്രൂ സീലോം ഇനി സ്യൂഡോ സീലോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ലൈൻഡ് ബൈ മീസോഡേം ഇൻസ്റ്റെഡ് മീസോഡേം ഇസ് സീൻ ആസ് പൗച്ചസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്ടോഡേം ആൻഡ് എൻഡോഡേം അതായത് മീസോഡേം ലൈൻ ചെയ്യാത്ത ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗാൻസത്തിൽ മീസോഡേം എക്ടോഡം അതായത് പുറത്തെ ലെയറും എൻഡോഡം ഉള്ളിലത്തെ ലെയറും എൻ്റെയും ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ചസ് ആയിട്ട് മീസോഡേം കാണും അങ്ങനത്തെ സീലോം അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക മീസോഡേമിലി ലൈൻഡ് അല്ലാത്ത സീലമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ സീലം എന്ന് പറയുക ദെൻ അസീലോം അസീലോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീലം ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനാണ് അസീലോം സോ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ സീലോം ഉള്ള ഓർഗാൻസത്തിന് നമ്മൾ ട്രൂ സീലോം ഉള്ള ഓർഗാൻസിന് ഓർഗാൻസത്തിന് നമ്മൾ സീലോമീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആനിമൽസ് വിത്ത് ട്രൂ സീലോം സ്യൂഡോ സീലം ഉള്ള ഓർഗാൻസത്തിന് നമ്മൾ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആനിമൽസ് വിത്ത് ഫോൾസ് സീലോം അസീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് വിത്ത് നോ സീലോം സ്യൂഡോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫേക്ക് ഓർ ഫോൾസ് അതാണ് സോ സ്യൂഡോ സീലം പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സീ സീലം ഇല്ലാത്ത ആനിമൽസ് ഇതിൻ്റെ ഇമേജസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഗാൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നടുവിൽ മുറിച്ച് അതിനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് ഒക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രൂ സീലമിൻ്റെ ഇമേജ് കാണാം ഇതാണ് ട്രൂ സീലോം ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് സ്യൂഡോ സീലമാണ് നെക്സ്റ്റ് അസീലോ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒരൊറ്റ പീസ് ഓഫ് ബോഡി അല്ലാതെ പല പല സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റിന് പല പല സെഗ്മെൻറ്റ് പല പല ബോഗികളുണ്ട് കുറേ ബോഗികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ട്രെയിൻ ആവുന്നത് അതേപോലെ ഓരോരോ സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫുൾ ബോഡി ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ ഇൻ സം ആനിമൽസ് ബോഡി ഈസ് എക്സ്റ്റേണലി ആൻഡ് ഇൻറ്റേണലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് എ സീരിയൽ റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓർഗൻസ് അതായത് ബോഡിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡിയും ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസും രണ്ടും സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്ത്ത് സെഗ്മ
സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് സിക്സ്ത് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോട്ടോകോഡ് നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീസോഡേമലി ഡിറൈവ്ഡ് റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോംഡ് ഓൺ ദ ഡോഴ്സൽ സൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ജേം ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് പുറത്ത് എക്ടോഡം ഉള്ളിൽ എൻഡോഡം മിഡിലില് മീസോഡം അപ്പൊ ഈ മീസോഡം എന്ന് പറയുന്ന ജേം ലെയറിലെ സെൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ബോഡിയുടെ ഡോഴ്സൽ സൈഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് നോട്ടോകോഡ് ബോഡിയുടെ ഡോഴ്സൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡോഴ്സൽ സൈഡ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ വെൻട്രൽ സൈഡ് അപ്പൊ ഡോഴ്സൽ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ മീസോഡേമിലി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നോട്ടോകോഡ് സോ ആനിമൽസ് വിത്ത് നോട്ടോകോഡ് ആർ കോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് ആർ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് നോട്ടോകോഡ് ഉള്ള ഓർഗാൻസത്തിന് നമ്മൾ കോഡേറ്റ്സ് എന്നും ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കും നമ്മൾ ആറ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അടുത്ത നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് ഫയൽത്തിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് ആ ചാർട്ട് നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല സോ നമ്മൾ ഇനി ഫയലത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് ലെവൻ ഫയലംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ലെവൻ ഫയലും നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ഓർഡറിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് തൊട്ട് കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് വരെ ഉള്ള അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേ ഓർഡറിൽ പഠിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫൈലമാണ് ഫൈലം പോറിഫറ ഫൈലം പോറിഫറയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആറ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അസിമെട്രിക്കലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സിമെട്രി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസമാണ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് സെൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും നടക്കുന്നത് ആ സീലോമീറ്റ് ആണ് സീലോമില്ല ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എൻഡോഡോമോ എക്ടോഡോമോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കോഡേറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ജനറലി മറൈൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്പോഞ്ചസ് പോറിഫറയിലുള്ള ഓർഗാൻസത്തിന് ഫൈലം പോറിഫറയിലുള്ള ഓർഗാൻസങ്ങൾ ഓർഗാൻസങ്ങളെ നമ്മൾ ജനറലി സ്പോഞ്ചസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചസ് ജനറലി മറൈൻ ആണ് ഉൾക്കടൽ കടലിലാണ് നമ്മൾ സ്പോഞ്ചസിനെ കൂടുതലായും കാണുക ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ അധികവും കാണാറില്ല ജനറലി മറൈൻ അധികം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില സ്പോഞ്ചസ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ജനറലി മറൈൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം സ്പോഞ്ചസ് മറൈൻ ആയിട്ടാണ് കാണുക പിന്നെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ അടുത്ത ഫൈലം പോറിഫറയുടെ മാത്രം ചില പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കെനാൽ സിസ്റ്റം ഫൈലം പോറിഫറയിൽ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അതിനിപ്പോൾ ഡൈജഷൻ നടത്താനും റെസ്പിറേഷൻ നടത്താനും ഒന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓർഗൻസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം സെല്ലുലാർ ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതും റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നതും എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വെള്ളം ഉള്ളിക്ക് എടുത്തിട്ടും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞിട്ടുമാണ് സോ അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെക്കാനിസം ആണ് കെനാൽ സിസ്റ്റം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കെനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് പോറിഫറയുടെ ഒരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ അപ്പം അത് പഠിക്കണം സോ കെനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിക്ക് വെള്ളം കയറും അവർ സെൽസ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ആ വെള്ളം എക്സ്ക്രീറ്റ് ആവും സോ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് കെനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഇത് ഫൈലം പോറിഫ്രയിൽ മാത്രമുള്ളൊരു പെക്യുലിയാരിറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡാണ് ഓസ്റ്റിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം ഉള്ളിക്ക് കയറും അപ്പോൾ വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദീസ് മൈന്യൂട്ട് പോസ് ഇപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഈ സ്പോഞ്ചിൽ പുറത്ത് ബോഡിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ സർഫസിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പോർസ് ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പോറിനെയും ഓസ്റ്റിയ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുക അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന പോറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയ എന്ന് വിളിക്കുക എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഉള്ളിൽ
ഇക്കോയാനോസൈറ്റ്സ് ഓർ കോള സെൽസ് പ്രസൻറ്റ് അത് സ്പോഞ്ചോസീലിൻ്റെ ലൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സെൽസ് ആണ് അടുത്തത് സ്പിക്യൂൾസ് ഓർ സ്പോഞ്ചൻ ഫൈബേഴ്സ് ഇവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് എ സ്കെലിറ്റൺ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്പിക്യൂൾസ് ഓർ സ്പോഞ്ചൻ ഫൈബേഴ്സ് സ്പോഞ്ച് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോഡിഫ്രയലിലെ ഓർഗാൻസിനെ ജനറലി സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കാർ അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചസിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്കെലിറ്റൺ സ്പിക്യൂൾസ് കൊണ്ടും സ്പോഞ്ചൻ ഫൈബേഴ്സും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്കെലിറ്റൺ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്പിക്യൂൾസ് ഓർ സ്പോഞ്ചൻ ഫൈബേഴ്സ് ദെൻ ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് പ്ലസ് വണ്ണിലായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ ടേംസ് ആയിരിക്കും ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ഓർഗാനിസം ഒരേ ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഉണ്ടാക്കും സോ അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പിന്നെ ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പോറിഫെറയുടെ ഡൈജഷൻ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് ദെൻ പിന്നെ ഇനി സ്പോഞ്ചസിന് അസെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചസ് അസെക്ഷ്വലി ആണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് ഒരൊറ്റ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സ്പോഞ്ചസിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ്റേർണലായിരിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലാണ് നമ്മളതിനെ ഇൻറ്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക പുറത്ത് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫൈലം പോറിഫറയിലെ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ദെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ല് ഒരു അഡൽട്ട് ടൈമർ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു സെല്ലാണ് ആ സെല്ലിനെ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ആ സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയി എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു അഡൽട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സെല്ല് ഒരു അഡൽട്ട് ആവുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡൽട്ടിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈയിലാണെങ്കിൽ ക്യാറ്റർ പില്ലർ ഫ്രോഗിലാണെങ്കിൽ ടാറ്റ്പോൾ ഫ്രോഗിനോട് ഭയങ്കര ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റേജ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക സോ നമ്മളുടെ പോറിഫറയിൽ ഓർഗാനിസം സ്പോഞ്ചസിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ദൻ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ മൂന്ന് ഓർഗാ മൂന്ന് സ്പോഞ്ചസിൻ്റെ ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഇമേജസിൻ്റെയും താഴെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം ഒരു ഫൈലം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫൈലത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ തന്ന ഫൈലം എഴുതാനും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലത്തിലെ എക്സാമ്പിൾ മാച്ച് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈക്കൺ സൈക്കൺ ഓർ സ്കൈഫ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പോഞ്ചില്ല സ്പോഞ്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറലി മറൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ചാണ് സ്പോഞ്ചില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ യു സ്പോഞ്ചിയ യു സ്പോഞ്ചിയ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്നാണ് ലോക്കലി അറിയപ്പെടുന്നത് പേര് യു സ്പോഞ്ചിയ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഫൈലം പോറിഫറ അസിമെട്രിക് ആണ് അത് ജനറലി മറൈൻ കടലിലാണ് കാണുക ദെൻ അത് അസീലോമീറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ബോഡി സെഗ്മെൻറ്റഡ് അല്ല അത് ഒരു നോൺ കോടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ബേസിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെല്ലുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പ്ലസ് പോറിഫറയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി ആണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം വാട്ടർ
then like and share share with your friends pin endengilum doubt class related aayittundengil comment box il comment cheyanam so adutha video il kaanunna vare thank you